ಹೇಗಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತಾನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೂದ್ ಉದ್ರೋದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಗಡ್ಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಈ ಗಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ಸೇ ಇದೆಯಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಗಡ್ಡೆ ಮೂಲಕನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಲುಕೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ತರದಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಗ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ತರ ಕಾಣಿಸಿರುತ್ತೆ ತಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಹೊರತು ಗಡ್ಡೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಂಗನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ರೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಅಂಶ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಜೀವಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕಲ್ವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಜೀವಕೋಶ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಗೆ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಜೀವಕೋಶ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೇನೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಗೇನೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಜೀವಕೋಶ ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸೆಲ್ ಆಗೋದು ನಾಲ್ಕಿಂದ ಎಂಟು ಆಗೋದು ಈ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಬಾಡಿ ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಚೀಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಗ್ ಮಗುವಿಂದ ಅಡಲ್ಟ್ ಏಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದಾನೇ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶ ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಜೀವಕೋಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಜೀವಕೋಶ ಏನಿದೆ ಡೈಜೆಷನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನೇ ಫುಡ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎನರ್ಜಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಇದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಇದು ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ 
ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಗಡ್ಡೆ ಬರಬೇಕಾದಾಗೂ ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗಡ್ಡೆ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಡ್ಡೆ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಡ್ಡೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಗಡ್ಡೆ ಏನ್ ಬರೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಡ್ಡೆ ಅನ್ನೋದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಗ್ರೋ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೈನ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಗಡ್ಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗಡ್ಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಗಡ್ಡೆ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾವ ಥರದ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಎಫ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರದ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ ಬಿನಾಯಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡೇ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಯೋಪ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿನಾಯಿನ್ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಿನಾಯಿನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾ ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಸೆಲ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಗಡ್ಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರೇ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ನಾವೇ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಲ್ ಮನೆ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ಸೇ ಇದೆಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆನೇ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸಾಯೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಫರಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ತರದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಕಪಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯೋ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಹಾಗೇನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಯಾವ ತರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋರ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಬದುಕೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಭಯ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಕಾಸಸ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ತರ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಪರ್ಸನ್
ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಿಮನ್ ಇಮ್ಯುನೋ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ವ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಸುಮಾರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಇವ್ರ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕಾರಣದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ ಹುಟ್ಟೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ತುಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಒಬೇಸಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವಾಗೇ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ತೂಕದ್ದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಬೇಸಿಟಿ ಕಾಸಸ್ ಏನಿದೆ ಒಬೇಸಿಟಿಯಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸಿಂದ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಇದೆ ಸೊ ನನಗೂ ಹತ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಬರ್ಬೋದು ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಕಾಸಸ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಪಿಡೋಲಜಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರದ ಕಾಸಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಬಂದಾಗೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರು ಅವ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಚೈನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಚೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಬೇಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಅನ್ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸೊ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಗಡ್ಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕೋಶ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಯಲ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹಾಲು ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಗಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯೂರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೇಮ್ ಈ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಲಾಕ್ಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಈ ತರದ ಗಡ್ಡೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೂರಾರು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಸ್
ಸೊ ಸಾರ್ಕೋಮನಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸೆಲ್ಸ್ ಈಗ ರಕ್ತನಾಳ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ಕೋಮ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮೈಲಾಯ್ಡ್ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋನಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಮತ್ತು ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತೀರೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬ್ಲಾಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯುಸೆಫಿಗಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ನೋಡ್ತೇವೆ ಥರ್ಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲುಕೇಮಿಯಾ ಸೊ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಲುಕೇಮಿಯಾ ನೋಡ್ತೀರಾ ಲುಕೇಮಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಚಂದ್ರಪಟ್ನ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಕೇಳಿ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಸ್ನಾಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಮಿಸ್ ಗಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಹಾ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸದಸತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಸ್ನಾಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಈಗ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಈಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಆಯ್ತು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಗಡ್ಡೆ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ತೆಗೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಒಳಗಡೆ ಜೀವಕೋಶ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಿಂದಾನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಜೀವಕೋಶ ಸತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಗಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೋತ್ ಏನಾಗಿದೆ ಗ್ರೋತ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಡ್ಡೆ ತೆಗ್ದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ನಂತರ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸು ಕೂಡ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಅಥವಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ 
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೊರಕುತ್ತೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಸ್ತೂರಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಇದರಿಂದ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು ಇದಾರೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಕೇಳಿ ಮಾ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾ ಹೇಳಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಪಿಸು ಓಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಗುಳ್ಳೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಹೌದಮ್ಮ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅದು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಇವಾಗ ಅದು ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಮಾತ್ರೆನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಂತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಮುಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ ಒಳಗಡೆ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಕೊಡೋ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಮೃತ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಇನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಮೈಸೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಬುರ್ಗಿನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ವಾಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲುಕಿಮಿಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಸೊ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲುಕೇಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಿಂಫೋಮಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಮೈಲೋಮಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೋ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಂಡ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರೋದು ಲಿಂಫೋಮಾ ಮತ್ತು ಮೈಲೋಮಾ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೊ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಹುರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನರ್ವ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಿಫ್ತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ
ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಇಂದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಲಿಂಫೋಮಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಗಡ್ಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಈ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಗಡ್ಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಇನ್ ಸಿ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಗಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಇನ್ ಸಿ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಇನ್ ಸಿ ಟು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಝೀರೋ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಟ್ ಯಾವುದು ಅಂಗಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಹರಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಕೋಲೋನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಡ್ಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಅಥವಾ ನೇಬರಿಂಗ್ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ನೋಡ್ಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಕತ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಯಿನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ ಒಫೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆಚೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಆ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಊತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೋರ್ಸ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಪೈನಿಗೆ ಹರಡಿತ್ತೆ ಈಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವರು ಒಂದು ಅನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಗಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೋರ್ತ್ ಗೇಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹರಡಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ
ಇದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಡನ್ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಕೆಜಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಈಗ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಡನ್ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ನಾವು ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚರ್ಮದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಷಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ತುರಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನವೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರ್ ಹುಣ್ಣು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಓರಲ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೆಟೈಟ್ ಇವರಿಗೆ ಹಸಿವಾಗೋದೇನಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಸಿವು ಇರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಸಿವು ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವರು ಏನೇ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಅಗೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಊಟ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಫುಡ್ ಏನೋ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಓರಲ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಆಗಲಿ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ತುಂಬ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಾರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸೊ ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೋಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗಡ್ಡೆ ಸೊ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಫಿಮೇಲು ಕೂಡ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಿರರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಗಡ್ಡೆ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ನೋವು ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗಡ್ಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋವು ಬರೋದು ಅಥವಾ ನಿಪ್ಪಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾಲು ತರದ್ದು ಪಸ್ ತರದ್ದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸೊ ಝೀರೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಲಕ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಮ್ ಕಿಮ್ ರಕ್ತ ಬಂದು ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಯಾಪ್ಸಿ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಲೋ ಹೌದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಈಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಫರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಸಫರಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲೂ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಮ್ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹಾಳಾಗೋದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪದೇ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಿಂಸೆ ಪಡದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ದಾವಣಗೆರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರಿದು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ಬಿಡಿ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಉರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ <laughs> ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈ
ಮೊಲೆ ಒಳಗ ಜಿಡ್ಡಿನ ಗತೆ ಹಾಲ್ ಬರ್ತದ್ರಿ ಎಷ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಈ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ ನೀವು ಈಗ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಗಡ್ಡೆ ನೋಡೋದು ಅಥವಾ ನೋವ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗುತ್ತಾ ಗಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಇದು ಮಾತ್ರ ದ್ರವ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ತನದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ದ್ರವ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಗಡ್ಡೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಸೂಜಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ತರದ ಹೆದ್ರುವಂತದ್ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಗಡ್ಡೆ ಇದ್ರೆ ಗಡ್ಡೆ ಕರಗೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಮ್ಮ ಅವಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಭಯ ಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ ನನಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅವರದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ದಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗೋದು ಏನೋ ಆಗೋದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ವಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ನಮ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವ್ರದ್ದು ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೋರಾಡೋದ್ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಒಂದು ಏನೋ ವಟಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಲನಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಈಗ ಪ್ರಿವೇಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೋರಾಡಲ್ ಶಕ್ತಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಲ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಗೇನಲ್ವಾ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದಾಗೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈಗ ಎ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಿತಿನ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಶೀತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಹೈಜಿನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಹತ್ತು ಜನ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಟೂ ತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಫರ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಕಣ್ಣು ನಾವು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಆಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಕಂಜಂಕ್ಟಿವೈಟಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಕೆಲವು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಥರದ ಎಫೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇವ್ರ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಮ್ಯೂನ್ ವೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬದುಕ್ಬೋದು ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇವ್ರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಇವ್ರದ್ದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದಾನೇ ಬೇಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಚೇಂಜಸ್ ನೀರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇವ್ರ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಝೀರೋ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ವಿತಿನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡೇಸಲ್ಲೇ ವಿತಿನ್ ಥರ್ಟಿ ಡೇಸಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ನಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಥರ್ಟಿ ಥರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅವ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಕೇಳಿ ಮಾ ಹಾಗಂತಿರೋದಿಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿದೀರಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಗಡ್ಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಈಗ ನೀವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ
ಓಕೆ ಒಂದು ಎಂಥದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಕಬಹುದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಳೋದಲ್ದೇನೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಯ ಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೀವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹಾನಿಕರವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬೊಕ್ಕತಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕೂದಲು ದುರುವುದು ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬೆಳಗಾಗುವುದು ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇವೆಯಾ ತ್ವಚೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನೂರೆಂಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ವಿಶ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಧಾರವಾಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಐಎಎಸ್ ಕೆಎಎಸ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಒ ಅಂಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಬಿಎಡ್ ಡಿಎಡ್ ಟಿಇಟಿ ಅಂಡ್ ಸಿಇಟಿ ಎಫ್ಡಿಎ ಎಸ್ಡಿಎ ಪಿಡಿಒ ಪಿಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಯಾರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತಪೋವನ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಕೀಲು ನೋವು ಸೊಂಟ ನೋವು ಅಲ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ರಹಿತವಾದ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಡೀಲಕ್ಸ್ ಕೊಠಡಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಪೋವನ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೊಡ್ಡಬಾತಿ ದಾವಣಗೆರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾರದಾ ಕಾಯಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಇಸ್ರೋ ಲೇಔಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅರ್ಜಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಧಾರಣ ವೇಗಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವು ಬಹು ರೋಗಗಳಿಂದ ಬರ ನೆರಳುತ್ತೇವೆ ಅವು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮಲ ಮೂತ್ರ ಆಕಳಿಕೆ ಸೀನು ಅಧೋವಾಯು ಕೆಮ್ಮು ದಮ್ಮು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ಬಾರಿ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳು ಆಗುವ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೇವೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದಾಗಲೋ ಅಥವಾ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಲೂ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಸರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ತರಹ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಾಶಯ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ರೀನಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೈ